来呀，给你买东西。来，走走走，哎，走啊！来，里边请，里边请。小二，把你们这儿最贵的首饰给我拿出来。好的，请稍等啊。你不要给我买首饰了，阿郎给我买的已经够多了。他给的是他给的，我给的是我给的，那能一样吗？再说了。你这对珍珠耳当都戴了这么长时间了，都有缺口了，早就该换了。又不是什么要紧事，还是先办正事吧。哎呀，对女孩子来说，逛街打扮就是一等一的要紧事儿，怎么能不着急呢？别动啊！来，请随便挑选。来，宁诺姐姐，试试。你诺姐姐，你就试一试嘛，没事的。老板，镜子，哎，好嘞。哎，宁诺姐姐，你看看，漂亮，真好看。老板，给我包起来，就它了。哎，好嘞，请稍等。六十六两，多多少钱？六十六两。算了吧，试都试过了，办正事要紧。喂，阿郎，回来了。啊，我们回来了。东西都买齐了？那当然了，快快快，搭把手。哎呀，累死我了！快快快快，哎呀，这沉的。哎呀，哎呀，你说你买这么多东西干嘛呀？这么沉，累死我了。尤其这只鸡又肥又大，我跟你说啊，小叶我腰都酸了。一只鸡就让你腰酸背痛，你是不是该去看看肾了？你，哼，哼，哎，苗姑都招了。陆成风之死，他承认；但唐秀秀之死，他死活不承认。啊？这杀人之罪，一桩两桩的，没什么区别吧？他为什么不承认？唐秀秀之死，恐怕还有别的线索。对了，东南，你买这么多东西干嘛呀？奇奇怪怪的，累死我了。灭骨啊，灭骨。当初以血养骨是为了寻找母骨，找出真凶。现在既然苗姑已经认罪，自然是要将蛊虫毁去，免得日后出了什么幺蛾子，又得让我背骨。哎，随意甩锅，该死该死。喂，灭个骨而已，扔火里烧不就完了？你这么大阵仗，犯得着吗？袁道长，你知不知道人什么东西最不能轻易示人啊？嗯，什么呀？脑子。你，哼哼，这养骨难，灭骨更难。骨以人血寄养，某种程度上来说，可以理解成跟祭主有一定的血脉联系。人血在，骨便在；骨若在，血便在，所以是烧不掉的。只有将鸡血与人血混合，再将血倒入紫鼎中，再把骨放入血中，骨便会感到不安，然后再以艾草焚之。两个时辰后，方能化灰。你在这儿盯着，每半个时辰扔一次艾草。我不能灭。两个时辰后再把灰收好，记住了吗？嗯。嗯。哎，李莫凡，你不是这么没义气的吧？那要不，我帮你看火，你帮我找杀唐秀秀的凶手。死者，一个凶手，那还一个凶手是谁？不比古诗，满天飞云，定是引蝶谷。
真的是自杀。阿郎，啊，阿郎又是一夜未眠啊！啊啊！哎，阿郎这是做什么？啊，写字写累了，活动一下手指，活动一下手指。这是送给东南姑娘的。啊，哈，我是想把这个含香雪编到这个手环里面，可是怎么弄都都弄不好。我和阿郎从小一起长大，阿郎却从来没有想过送我什么。我我我的银子不都在你那儿吗？你想买什么就买什么呗。我逗你玩呢，来，我教你。好，拿着。这个呢，要放在这儿，然后这，这个再绕过来，然后呢，这个，嗯。那你们聊，我先走了。怎么了？王明堂刚才派人来说，今日提审苗顾，问你是否前去。这么快、啊？刚才是个意外。哦，那你倒是跟我说说，这意外是怎么发生的？呃，这，我们还是先去找那个王明堂吧。东南，你这是在做什么？你别忘了，这都是为了给婆婆报仇。犯苗顾，草民苗顾，参见王明堂。犯人苗顾，你杀害陆家大少爷陆成风，你可认罪？草民认罪。我以为我以为肯定是他是吧？犯人苗顾，三日后斩首示众。是，果然是他，果然就应该斩首示众。哎，这个不是陆成风死之前脖子上戴的瓶子吗？你怎么把这个弄来了？怎么样了？屏蔽内面光滑，没有任何减丝，基本可以确认。不是影蝶骨，而是幻蝶骨。幻蝶骨，幻蝶骨，顾名思义，会让人产生幻觉。与影蝶骨最大的区别就是，它本身是利用异香制造幻觉。闻到异香之人，皆会看到翩翩飞蝶，所以那日在青楼中，白蕊心所见到的蝴蝶，很有可能也是幻觉。对了。当时案发现场就带有异香，我原本以为是青楼惯用的熏香，听你这么一说的话，那这真相就愈发扑朔迷离。阿郎，宁珂姐姐，拿到了。我向王明堂表明，想去探望苗顾母亲，聊表心意，他便让人写下了地址。罗浮山。嗯。
儿他怎么了？苗姑她明日就要被问斩了。婆婆，婆婆莫动气。您的香料三文钱，慢走。笑笑，累了吧？不累。你都站这儿一天了，怎么会不累呢？你回去休息吧，这儿我呢。那我回去收拾衣服，一会儿再来替你。进去吧，杨过，你看谁来了？娘，娘，过，你怎么来了？过，娘，过儿，你真傻，杀了陆成风。唐秀秀也活不过来呀！娘，不为了秀秀，也要为了您呢。生香阁乃是您的心血，他肆意践踏，所以他该死，孩儿不后悔。孤儿，娘，没事。人偿命，唐秀秀是我杀的，我这条命您尽管拿去。娘，当时我看到顾儿如此喜欢唐秀秀，我便把她当成儿媳妇儿。秀秀，婆婆，坐，坐。婆婆，有什么事儿吗？婆婆为你打了一只镯子，来，戴上。谢谢婆婆。怎么了？没什么，没什么。没想到唐秀秀居然怀有身孕，我思来想去，还是决定当晚与唐秀秀将此事挑明。婆婆，这么晚了，找我有什么话说吗？秀秀啊，你怀有身孕，来到生香阁，过儿他知道吗？你怎么知道？我给你戴镯子的时候，无意之中碰到了你的脉象。你怀有身孕，来到圣香阁，所图之物是引蝶骨吧？若是在族中，让你生不如死的方法有千百种。这些年，我静心的养蛊，也不想再遭杀戮。故而喜欢你，我也不是守旧的人。你若能打掉身上的孩子，踏踏实实的跟着孤儿过，你便可以留在圣香阁。否则，请你马上离开。我不想你伤害到我家孤儿。为了得到陆家的荣华富贵，也为了我肚子里的孩子，不得到引蝶骨，我是不会离开圣香阁的。只要苗顾他爱我一日，我便能一日留在这生香阁中。迟早有一天，他会心甘情愿地把引蝶骨拿给我。可是，你千算万算，根本就没有想到，顾儿他根本就不会做引蝶骨。不可能！你不要用这种方式逼我离开。不拿到引蝶骨，我是绝对不会离开生香阁的。好，既然你这么想得到引蝶骨，那就如你所愿吧。
古已进入你的体内，以你的血肉寄养，你好自为之吧。该说的我都说了，你们可否放过我一条生路？娘，娘，秀秀她是自杀的，跟你没有关系啊。娘，娘，娘，我还没说完呢。娘，是孩儿天资不行，无法继承您的衣钵。孩儿不孝，只能来世再报答您的养育之恩了。求求你，李公子，我求求你。婆婆，杀人偿命，此乃法理。您的要求，我实难从命。娘，没事，我想尽办法制成幻蝶蛊，就是为了让你们放弃追查秀秀之事。没想到，没想到什么？今天心密，苗家如此的下场，也就是报应。圣香，圣香哥，以引蝶谷闻名，引得天下羡艳。可又谁知，引蝶谷只能用来做引蝶奇观，却不能置入衣内。什么？若做成，衣裳加身会怎样？蛊虫入体，人体将变成蛊虫的容器，蛊虫在体内繁殖，最终会破体而出的。娘娘。您看奴婢给您带什么好东西了？什么好东西啊？这引蝶锦已经做成了衣衫，想必极美无比。娘娘，您快来看看。娘娘。娘娘，您看，果真漂亮。娘娘，您若是穿上这引蝶锦做的衣裳，定能艳压群芳。娘娘，李梦白的飞鸽传书。什么飞鸽传书呀？娘娘忙着呢，待会儿再看。娘娘，您怎么了？你们看，这上面的蝴蝶好像会动。娘娘，这绣在衣服上的蝴蝶怎么能动呢？怕是看错了吧？嗯，不，自古以来，越是有毒的东西，外表就越光彩夺目。这银蝶锦华丽无比。就算是天上的仙人穿，也不为过。这么美的东西，本宫倒是不敢碰了，还是小心为好。先不试了，把衣服收起来吧。是，娘娘。去，把娘娘的衣服收起来。是。娘娘，李莫白的信。天子驾到，参见天子。爱妃免礼，起来吧。谢天子。哎，爱妃，那件引蝶锦做的衣服，朕不是已经派人送过来了吗？爱妃为何不穿啊？天子珍贵的心意，臣妾自然舍不得马上穿上身的。<笑>这就舍不得了？那朕以后还有好多好东西要赏赐给爱妃呢。那岂不是都要一起堆着？那好，那臣妾马上穿上身给天子看看。好啊。你们俩去把衣服拿来。是，娘娘。
都往这儿搬啊！慢点儿，啊、快点，小心小心啊！啊，对，放这儿啊，轻一点，轻一点，小心点啊！啊，来来来，放这儿，慢点慢点。陆老爷，莫白先生，哟，这个，您这是要去哪儿啊？哎，小儿大仇得报，也算了去我一桩心事。岁数大了，不愿意再这样折腾下去，所以决定举家南迁。好嘞，举家南迁。嗯，这么突然、啊。莫白先生若没有其他事，老夫就不奉陪了。毕竟在天山县多年，家业繁多，有些家当还需要料理。老夫失陪了。隐蝶锦加身，无数蝶卵孵出。红粉佳人顷刻间化为白骨，此等布匹进入宫中，便是谋逆大罪。我想知道，谁给陆老爷这么大的胆子？莫白先生说的话，我怎么听不明白呢？牢中的苗家母子已经如实交代了。如果真相摆在面前，陆老爷还是要替背后之人遮掩的话，那到时候……只有大理寺的人来听您说了。陆少爷已经死了，陆老爷不想陆家就此绝后吧？这，哎，就放那儿吧。我一心想重振陆家，没想到却因此搭上了我儿的性命。说来也是报应。自从那孔将军来了之后，我就一心想支出引蝶锦，让上面高兴。将军，你这么晚来找我，可是引蝶锦做成了？明日我便派人给大人送去。这是大人，这批布只能关上，不能上身啊。你只管把布呈上去，至于其他的事，你还是不要过问。这么说来，此事是那孔将军背后的高黎之事。莫白先生。我所知道的一切可都告诉你了，希望你能网开一面，高抬贵手。你先将刚才所说之话一五一十写下。天子明鉴，此事臣确确实实不知情啊！这绣品乃是陆家进贡，臣只是把它送来而已呀、啊。既然是你送来的，为何不好好检查之后再送过来？天子，臣之前检查过的，并没有发现异样啊！谁料想这大名鼎鼎的引蝶锦，却是如此可怕。臣只是一心想让天子和娘娘见识一下引蝶锦的风采，谁料想，却是这样。请天子明鉴呐！爱妃，那李莫白现在是不是在天山县？正是。那陆家绣坊的绣娘唐秀秀，名丧自己家中，死状诡异，但现场却留下李莫白之诗词，所以他留在天山县做调查。三德子。在，招李莫白和陆家绣坊的人速速回长安。朕倒要看看，是谁这么大胆，竟敢在朕的眼皮子底下夺人性命？是。可是天山县那边有什么动静吗？苗氏母子已经被抓，不日就将伏法。天子已下令彻查此事，我已经让那个姓陆的去避风头了。不枉我费尽心思引他过来，如今果然不负众望。那这样，咱们就可以把高黎。不要轻举妄动，还是让他们俩互相争斗的好
。既然李莫白已经知道了，那陆家也就没什么用了。属下自然知道怎么做。阿郎，这是苗氏母子的供词。宫里发来了急件，说要让你带着陆老爷速速赶回长安。怎么这么急？不好了，不好了，不好了！李慕白，我听衙役说，陆家绣坊着火了。啊！让一下，王大人，情况如何？莫白先生，现在仵作还在清点尸体，恐怕无人生还呀。王大人，这陆家的大火可有什么可疑之处？现在陆府烧得这么彻底，绣房也没了，恐怕也没什么线索可查了。这几日，还请几位移步到县衙，委屈一下吧。嗯、我想一个人待一会儿，你们先回去吧。喝酒有什么意思啊？不如我来陪你喝吧。你在心烦什么？每一次要找到真相的时候，就会又起变数，而我总是后知后觉，失了先机。我不懂你在愁些什么。这陆家的事情，那些诗句，不摆明了就是高丽陷害你的吗？我们只是找不到证据罢了。没错，没错，是我太钻牛角尖了。那你到底有没有想到用什么办法对付他们？怎么，对我没有信心啊？我，我只不过是有点着急。酒要微醺才好，喝这么多，岂不伤身？婆婆善果，教了我御蛊之术之后，便惨死在岳西楼手下。你说，是不是学蛊之人都没有好下场？婆婆死了，留下我孤身一人。太太和苗姑也死了，你说我
是不是也没有好下场？你不会死的，有我在，我不会让你死的。孤独害人，只有损阳寿。怎么，你还能与天作对不成？哼，我李莫白，最不怕的就是与天作对，更何况，为了你。与天作对又如何？大不了一起死了罢了。没有酒了，我去拿酒。把自己喝成这样，喂，喂，李莫白，喂，阿郎，喂，啊，哎，跟我没关系啊，是他自己撞的，跟我没关系啊。小心，来，起来。哎呀，哎，怎么喝这么多酒？哎，阿郎，这陆老爷都烧成炭了，还怎么回长安啊？哎，这陆家大祸来得蹊跷，我想。是高黎祥毁尸灭迹所为。这回长安也好，可以跟贵妃娘娘商量一下，下一步该怎么做。嗯，那我去收拾一下。嗯、喂，这么多酒，肯定不是你一个人喝的吧？哎，你脸红什么？坦白从宽啊！你走开，哎、我不想理你。看来这家伙真有情况啊！哎，东南呢？喂，这这这这这这这这这，这，这，这，我跟李莫白一起进宫，小妖女和念奴姐姐就在宫外买买衣服、逛逛街。望江楼，我们在那儿等你们。这是引蝶锦衣案的供词，请天子过目。呈上来。是天赐息怒啊！一匹引蝶锦就害死了几条人命，微臣冤枉啊！李慕白，这上面所说确实属实，所记内容绝无虚言。我本来想带陆老爷来宫中作为人证，但是一场大火，陆家所有的人都命丧黄泉。此事性质恶劣，望天子明鉴。朕会将这件事情彻底查清楚。高黎，微臣在，今日就不要再上朝了。是。大人，听说您要进宫请罪，可那尹蝶姐。与您并无干系啊！有没有干系，不是你我说了算的，那要看天子怎么看。天山县陆家
。李莫白明摆着要拿此事给老夫做法，拉老夫下水啊！大人，什么事？大人，您吩咐的事情一传令下去，望州的人即日就会做出安排。至于李莫白等人的行踪，已调查清楚，他们是两男两女一同进城，入宫时只有两人，另外两名女子正在追查。好。要快，找到后，给我杀了。是，等等。今日之事，暂时不要让易夫人知道。是。臣高黎，忠心于天子，日月可见，忠心可表啊！冤枉，微臣委屈呀、啊，委屈啊！近日可有什么动静？如意都尉所料。高黎好像发现了什么，刻意躲避我们的人。要是事已至此，他还没有发觉，也不配让我折服这么多年。强弩之末罢了，高黎现在必定被天子所欺，我们的好时机就要到了。嗯，百足之虫，死而不僵。现下还未到时候。既然高黎怀疑咱们，那咱们便送份厚礼给他，聊表忠心。
月春风似箭。